Bueno, vamos a comenzar el acto. Todos en pie, por favor. Veni creato spirito, mente suoro un visito, simple superna gratia, que tu creasti pectora. Quiliceris paraclitus, altissimi donum de. Pueden sentarse. Se abre la sesión del acto de graduación de la séptima promoción de graduados en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicaciones, la quinta promoción del Máster Universitario en Ingeniería de la Telecomunicación la decimotercera promoción del Máster Universitario en Ingeniería de Sistemas Electrónicos y la decimocuarta promoción del Máster Universitario en Tecnologías, Sistemas y Redes de Comunicación. Se va a proceder a la entrega al premio a la empresa destacada en la realización de prácticas en empresa para los alumnos de la ETSID. Tiene la palabra el señor subdirector de Cátedras de Empresa, Empleo y Emprendimiento de la Escuela, don Francisco José Ballester. Esta, eh, esta empresa a la que le hemos dado el premio tiene una larga trayectoria de colaboración con la ETSI y además me siento yo muy honrado de darle el premio porque además tenemos aquí a la directora del site, Maite Bajete, tenemos a la, a la responsable de recursos humanos, María Jesús Struck, y tenemos al director de ingeniería, Javier Jiménez, que va a ser el que va a recoger el premio. Javier Jiménez es un egresado de esta escuela de hace unos cuantos años y es un personaje destacado en el mundo de la tecnología. La empresa Max Linear ha apostado de manera contundente por eh, los egresados de la Exit, tanto de graduados como de másters en ingeniería de telecomunicación, como másters en sistemas electrónicos, haciendo prácticas y contratando em, eh, egresados de todas las titulaciones. 
pero además de manera con, con unas prácticas de alta calidad y luego estas prácticas se están convirtiendo en empleos también de calidad con trayectoria profesional. Para nosotros es un orgullo y un honor tenernos de colaboradores y poder contribuir con ellos al desarrollo del tejido empresarial eh, valenciano e internacional. Por favor, Javier. Paco, muchísimas gracias por la, por la introducción. Eh, primero, bueno, agradecer a la, a la escuela este premio. La verdad es que eh, nos hace mucha ilusión, nos hace mucha ilusión a todos y es un orgullo para nosotros ser eh, dignos de este premio. Eh, segundo, bueno, felicitaros a todos, a, a todos los que hoy os graduáis. Eh, sé que es, es duro, es un esfuerzo de unos cuantos años y, bueno, pues felicitaciones a todos. Y espero que, que os vaya muy bien. Eh, voy a poner aquí, explicaré algunas cositas, pero bueno, a ver si, si sale por ahí alguna presentación para que nos conozcáis un poquito más. Bueno, mientras, mientras arranca un poco, eh, no parece que funcione, pero bueno. Eh, comentaros un poquito de la empresa Max Linear, ¿vale? La, la empresa... Más línea, es una multinacional eh, americana, pero que se instaló en Valencia hace, hace en, el, en el 2017. Pero bueno, el equipo que hay realmente viene de, de una trayectoria larga, como dice Paco, de hace un montón de años. Y yo destacaría de la empresa, eh, siendo que estamos en una actuación de, de telecomunicaciones, que es una empresa donde sus productos son productos de telecomunicaciones. Son productos de telecomunicaciones, además, Punteros, estamos eh, desarrollando tecnología del futuro. ¿vale? Luego os comentaré un poquito más. Entonces, eh, creo que el ADN de la empresa encaja totalmente con, con los estudios que, que hacéis. Eh, ahí lo veréis, eh, ya somos en la empresa, ya somos casi 1.600 personas y estamos acercándonos a la centena en Valencia. Ya empieza a ser una empresa considerable. Eh, pero bueno, el premio sobre las prácticas, eh, las prácticas eh, en empresa. Mm, me gustaría que supierais un poco cuál es nuestra gran motivación de las prácticas en empresa. Paco lo ha, lo ha dejado caer un poquito, pero básicamente nosotros las prácticas eh, de, de empresa las hacemos para cazar talento. ¿vale? Para nosotros lo que buscamos cuando eh, buscamos gente para hacer prácticas es que luego se puedan eh, quedar como trabajadores de la empresa. No estamos buscando sacar un trabajo temporal o algo así, no. Nosotros buscamos, el, el objetivo final es eh, trabajar en la empresa. Y, y bueno, ad, eh, además de ello, eh, nos gusta eh, eh, gente joven en la empresa. Hay algunos que ya llevamos muchos años, ya nos hacemos mayores y nos hace también pues, pues mucha ilusión ver gente joven, gente con muchísimas ganas, gente que tiene otras maneras diferentes de hacer las cosas, ¿Vale? Y eso, la verdad, nos enriquece mucho también a la empresa. ¿vale? Eh, y luego, el, yo me pregunto, ¿y por qué nos, nos han dado este premio también? ¿no? Eh, intentando un poco explicarlo, yo, eh, como, como también ha comentado Paco, tenemos una trayectoria de, eh, consistente de, de ofrecer prácticas de empresa. Eh, está un poco repasando los números, en los últimos cuatro años pues, han sido 25 estudiantes de prácticas que han pasado por la empresa y, y ya, somos 90 personas, es una proporción importante. Eh, pero es que además en el último año pues, hemos incrementado notablemente, estamos alrededor de 10 eh, prácticas eh, en el último año. ¿vale? Más, de todas esas prácticas, o sea, eh, el, la gran mayoría son de la Universidad Politécnica, con gran diferencia, pero es que además de Teleco, la, la, más de la mitad de, las, de los estudiantes de práctica pues, también son de Teleco. Con lo cual, el enlace entre, las, entre la empresa y la, y la escuela es, es muy grande. Eh, como, como os decía, los productos de la empresa son productos de comunicaciones. Eh, estos estudiantes que hemos tenido en el último año pues, han estado trabajando en distintos proyectos, pero en proyectos, por ejemplo, como 5G, 
Hemos, hemos desarrollado ya dos, dos versiones de chips de 5G que todavía no están en el mercado. Ahora, por ejemplo, estamos eh, desarrollando la tecnología de Wi-Fi 7 que estará en el mercado pues dentro seguramente de 3, 4, 5 años. O sea, estamos trabajando en, pro, en proyectos del, del futuro. Eh, nos dedicamos además a, eh, en, estos en estos productos a todos los niveles porque a veces hay una idea de que la empresa es solo de microelectrónica pero eh, nuestros, eh, nuestras funciones son globales y necesitamos gente que sepa de casi todo de lo que se estudia en la carrera, ¿vale? desde electrónica, tanto digital como analógica, eh, desarrollo de software, de las comunicaciones, desarrollamos algoritmos nuevos, estandarizamos también distintos productos. Entonces necesitamos realmente de todas las ramas, igualmente de sistemas o de telemática, pues prácticamente todas nos acoplan para los productos que nosotros hacemos. Y... Y bueno, eh, también es las, las prácticas que nosotros ofrecemos a los, a los estudiantes, pues creo que son muy interesantes para ellos. Interesantes no solo a nivel de, de proyectos, como os estaba comentando, pero sino también la duración. Es una duración amplia, es tiempo suficiente para que los alumnos eh, aprendan y se involucren eh, dentro de los equipos de la empresa. Están también muy bien remuneradas, con lo cual eso les ayuda también a, a, os ayuda a los estudiantes. Y... Eh, nosotros tratamos a los, a, los, a, los, a los estudiantes en prácticas como uno más. O sea, son parte del equipo, nosotros trabajamos en equipos con otras oficinas del mundo y, y son parte del equipo, están en las mismas reuniones y en el, en el día a día de los proyectos. ¿vale? A, veces, a veces es cierto que tenemos este tipo de prácticas y otras veces son prácticas más de investigación, donde son, eh, eh, no están tanto en la ejecución de los proyectos, pero ambas son, son igualmente interesantes para, para los estudiantes. Y, y bueno, eh, al final, como os decía, nuestro objetivo último es pues, que, la, que los eh, las estudiantes en práctica se queden. Eh, de estos veintitantos, la verdad es que tenemos más de la mitad de ellos que han sido contratados ¿vale? en la empresa. Entonces, eh, siempre, no, no siempre hay oportunidad de que continúen inmediatamente porque bueno, las, las empresas tenemos limitaciones a veces a la hora de, de abrir plazas nuevas, pero desde luego apostamos por ello y, y otras veces incluso después de acabar la, la práctica pues también contactamos con ellos para ver si están, están disponibles. Vale, no sé cuánto tiempo yo, pero bueno, muchísimas gracias por este tiempo. Eh, además de las felicitaciones, otra vez eh, que reitero, eh, bueno, desearos una feliz eh, e interesante carrera profesional, aquellos que, claro, esto es un, algo especial porque ya ha pasado un tiempo desde que os graduasteis, pues seguramente muchos estaréis trabajando. Tenemos la fortuna en la escuela que, 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 que tenemos mucho trabajo, la verdad, y trabajo interesante. Entonces, bueno, que tengáis una eh, provechosa carrera profesional los que hayáis empezado estéis empezando y los que hayáis seguido estudiando, por ejemplo, algún máster, los que venís del grado o otro segundo máster, pues eh, animaros también a nosotros los másters, o sea, los apreciamos mucho también los estudiantes, o sea que tanto si habéis decidido continuar una carrera a empezar una carrera profesional o continuar estudiando, os animo a que lo hagáis con ganas, ilusión y, y que os vaya a todos muy bien. Se va a proceder al nombramiento de doña Ana Díaz Rubio como madrina de las promociones. Tiene la palabra el ilustrísimo director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación, don Héctor Esteban González. Señor vicerrector, decanos de los colegios profesionales, representantes de la empresa exdirectores de la ETSID, directores de departamento, madrina, subdirectores, directores académicos, profesores, representantes de alumnos, estudiantes, familias y amigos todos. Buenas tardes y gracias por estar aquí. Es para mí un honor poder presentaros a la madrina de esta promoción. Doña Ana Díaz Rubio se graduó como ingeniera de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Valencia en 2010. Posteriormente cursó el máster en Tecnología, Sistemas y Redes de Comunicación en 2011 y a continuación obtuvo una beca del Ministerio de Educación y Ciencia 
para la realización de la tesis doctoral bajo la supervisión del profesor Sánchez de ESA. La tesis versaba sobre estructuras artificiales avanzadas para el manejo de energía electromagnética. Durante la realización de la tesis, realizó una, te eh, realizó una estancia en la Universidad de Exeter, Reino Unido, trabajando en la caracterización de materiales absorbentes. Se doctoró en 2015 y realizó una estancia postdoctoral de seis meses en la Universidad de París-Nanterre. Después se incorporó como investigadora en un proyecto de investigación de la Universidad de Alto, en Finlandia, trabajando en superficies artificiales delgadas para controlar la propagación de ondas electromagnéticas. En 2017, y gracias a una beca postdoctoral de la Academia de Finlandia, continuó trabajando en la Universidad de Alto, pero desarrollando sus propios proyectos como investigadora principal. En 2017, re realizó una estancia de dos meses en la Duke University de los Estados Unidos. En 2021, entró a formar parte de la UPV a través del programa de captación de talento, ganando un contrato Beatriz Galindo del Ministerio con el aval del Departamento de Comunicaciones y del Instituto de Investigación Nano de Nanofotónica. Como ya se ha mencionado, su labor investigadora se enmarca en la teoría de propagación de ondas electromagnéticas y acústicas. En particular, se centra en el estudio y desarrollo de metasuperficies para el control de los frentes de ondas. Actualmente cuenta con 33 publicaciones en revistas de alto impacto, dos capítulos de libros científicos y 27 publicaciones en conferencias internacionales. Solo cinco años después de doctorarse, el índice H, que es la medida del impacto de su investigación, es de 17. En su corta pero intensa experiencia profesional, impartió clases de acústica como colaboradora docente mientras realizaba el doctorado. Posteriormente, de metamateriales y nanofotónica en el máster de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Alto en Finlandia, obteniendo premios por su labor docente. Allí se formó en planificación y metodología docente y puso en práctica exitosamente las metodologías de diario de aprendizaje y de Flip Classroom. En el presente curso, recién incorporada a la UPV, imparte clases de comunicaciones inalámbricas para sistemas de transporte en el Máster de Sistemas Inteligentes de Transporte, de equipos y subsistemas de comunicaciones en el Máster de Ingeniería de Telecomunicación, de Nanofotónica en el Máster de Tecnología, Sistemas y Redes de Comunicaciones y de Antenas, Teoría de la Comunicación y Tecnologías y Sistemas en Redes de Acceso en el Grado de Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación. Desde nuestra escuela nos sentimos muy orgullosos de contar con ella y esperamos, esperamos que esté eh, con nosotros durante mucho tiempo, haciendo de nuestra escuela en particular y de la UPV en general una mejor institución. Le damos la bienvenida, aplaudimos su nombramiento como madrina, porque es un magnífico ejemplo para todos los que os graduáis hoy y le deseamos la consolidación del futuro prometedor que tiene. Un aplauso para ella, por favor. Finalmente, os voy a leer el acta oficial de nombramiento. El equipo directivo de la Escuela Técnica Superior de, Ingenieros de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Valencia, en su reunión de 2 de noviembre de 2021, acordó nombrar a doña, Ana, Ana, perdón, a doña Ana Díaz Rubio como madrina de la séptima promoción de graduados en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación, de la quinta promoción del Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación, de la decimotercera promoción del Máster en Ingeniería de Sistemas Electrónicos y de la 14 promoción del Máster Universitario en Tecnología, Sistemas y Redes de Comunicación. Y se siente honrado y agradecido por la aceptación de la misma, considerando que es un honor para la escuela contar con una madrina como doña Ana Díaz Rubio. A continuación, hacemos entrega de un obsequio conmemorativo. Muchas gracias, muchas gracias por esa introducción tan generosa y también gracias al equipo directivo por darme la oportunidad de poder estar aquí enfrente de vosotros y dirigiros unas palabras. Es todo un regalo. Eh, en primer lugar, me gustaría daros la enhorabuena. La enhorabuena por los logros académicos que habéis conseguido y que hoy estamos celebrando. Eh, también aprovechar estos primeros minutos de mi intervención para agradecer a vuestros familiares, eh, padres, madres, amigos que os, hoy os están acompañando y todos los que no han podido estar con vosotros aquí hoy, pero que durante estos años os han apoyado y han hecho que conseguir vuestros sueños y vuestras metas sea un poquito más fácil. 
La verdad es que cuando Héctor me llamó para darme la noticia, sentí una alegría inmensa y un montón de emociones. Emociones que, estando aquí enfrente de vosotros, son incluso más intensas. Como antigua alumna de la escuela, es todo un orgullo poder dirigirme a una generación entera de ingenieros e ingenieras, y no una generación cualquiera, una generación como la vuestra, una generación especial, que pese a vuestra juventud, ya ha demostrado que sois, tenéis una alta capacidad de adaptación y que sois capaces de superar grandes desafíos. Habéis conseguido cerrar una etapa muy importante de vuestras vidas en mitad de una pandemia que ha puesto el mundo del revés y que no nos ha puesto las cosas nada fácil. Y no solo os habéis enfrentado a este desafío, sino que habéis salido exitosos. Por todo eso tenéis que sentiros muy, muy orgullosos. Pero esto no ha hecho nada más que empezar. La verdad es que ahí fuera tenemos una lista muy larga de desafíos pendientes. La, evidentemente, la crisis sanitaria. Hay un cambio en el modelo económico y, y productivo de, del mundo en general. Los efectos del cambio climático. Pero no lo veáis todo esto como, como algo negativo. Todo lo contrario. Porque vosotros sois jóvenes altamente preparados, con la capacidad de cambiar las reglas de juego y de ofrecernos un futuro mejor. Eh, mirad, eh, cuando yo terminé el doctorado, allá por el 2015, la situación en la universidad, pues bueno, eh, estaba un poco difícil, ¿vale? Entonces, sin comerlo ni beberlo, yo mmm, me vi envuelta en una aventura increíble, o sea, moverme a trabajar al extranjero. Y terminé trabajando en Finlandia, con mucho frío y poco sol. Y yo soy muy mediterránea. Yo necesito 360 días de sol y 20 grados de temperatura media para estar bien. Cuando yo miro atrás, mi yo del pasado, no quería irse. Yo estaba muy a gusto en Valencia, tenía mi núcleo de amigos, eh, tenía mi familia cerca. De verdad, os lo digo de corazón, que no tenía ninguna intención de irme. Pero por otro lado, me encantaba mi trabajo. Me gustaba tanto que cuando puse en la balanza de pros y contras las dos cosas, me dije, chica, inténtalo, ¿qué es lo peor que te puede pasar? ¿Que pruebes y no te guste? Y eso hice. Pues hoy, mirando cómo ha evolucionado la cosa, esa, esa decisión que surgió de una necesidad, la necesidad de emigrar porque no podía hacer lo que quería en, en mi país, eh, se ha convertido en una de las experiencias más importantes de mi vida, que me ha permitido crecer no solo profesionalmente, sino personalmente. Y esto es así. Cuando nos enfrentamos a situaciones adversas, situaciones que nos desafían, cuando salimos de nuestra zona de confort, es cuando más crecemos. Vosotros ya sabéis lo que es la capacidad de sacrificio. Teleco no es una carrera fácil. El temario es complejo y, aparte, los estándares de la escuela son muy altos. Y eso habrá hecho que se, que se os haya exigido mucho como estudiantes. Y en algunos momentos os habréis sentido pues, un poco agobiados. Yo recuerdo muchos de esos momentos en los que decía, no puedo con esto, me siento superada. Y también recuerdo que justo, justo en esos momentos era cuanto más ayuda tenía de mis compañeros de carrera. Ahora quiero que miréis a vuestro alrededor. Los que hace unos años empezando, empezaron siendo compañeros, hoy son más que eso, son vuestros amigos. Habéis compartido un montón de experiencias juntos dentro y fuera de la, de la, de la escuela. Pero bien, ahora vais a empezar caminos diferentes. Cada uno se va a especializar, os vais a convertir en profesionales en campos muy diversos. Y en unos años seréis expertos, referentes en esos campos. Y cuando miréis otra vez a vuestro alrededor, no solo veréis a vuestros amigos, veréis una red de contactos increíble. Usadla. Buscar inspiración, buscar colaboradores. Esa red va a estar siempre para vosotros. Y además de esa red natural que ya tenéis y que habéis forjado viviendo experiencias juntos, yo os, os animaría a participar en los colegios y asociaciones profesionales. Son entornos muy enriquecedores. 
tenéis que pensar que el mundo cambia, cambia muy rápido. Y la tecnología incluso más rápido. Y vosotros como ingenieros tenéis que estar al día, tenéis que reciclaros. Los colegios ofrecen muchas herramientas para que esa tarea sea más fácil. Y también no dejéis de pensar en la escuela, en vuestros profesores. Yo sé de primera mano que ellos quieren ayudar y que sus puertas están abiertas para cualquier antiguo alumno. No cortéis ese vínculo, porque esta es y será nuestra casa. Héctor ya me ha comentado la peculiaridad que tiene este acto de graduación y que muchos de vosotros, los que nos ha hecho con retraso, eh, ya habéis decidido cuáles van a ser vuestros siguientes pasos. Sé que algunos ya habéis, con éxito, habéis empezado una carrera profesional fuera de la universidad y que otros habéis decidido continuar formándoos con estudios de máster y quizás os estéis planteando incluso un doctorado. Y también puede ser que haya otros que no sepáis qué hacer y no pasa nada tomar vuestro tiempo para tomar las decisiones. En mi experiencia lo importante es que sigáis vuestros instintos, experimentar y aprender el camino. No tengáis miedo a equivocaros. Soñar y soñar muy alto. Y por favor, no os pongáis límites vosotros mismos. Y si tuviera que daros un consejo, os diría que os cuidarais. Física y mentalmente. Mirad, habéis oído esa... Esa frase que dice, encuentra un trabajo que te guste y no trabajarás ningún día de tu vida. Bueno, bien. Pues, por mucha suerte que tengáis, eh, lo más probable es que aunque encontréis un trabajo que os gusta, que os motiva, que os encanta, haya momentos puntuales en los que tengáis picos de trabajo, estéis estresados, os estéis agobiados, superados... Justo en esos momentos yo os pediría que recordarais estas palabras y que intentarais relativizar, dar un, pa un paso atrás, tomar perspectiva. En general lo que, te, lo que os estoy diciendo es que aprendáis a conciliar, a conciliar la vida con vuestro desarrollo profesional, porque al fin y al cabo sois personas. Y ya para terminar, eh, simplemente me gustaría... Me gustaría recalcar eh, algo. Eh, creo que una de las cosas más importantes que tenéis que recordar es que tenéis que creer en vosotros mismos. Sois telecos. Sois motores de cambio. Perfiles polifacéticos capaces de adaptarse a entornos profesionales muy diversos. Y sobre todo, sois personas que estáis destinadas a ser relevantes en la sociedad del mañana. Y esa sociedad os necesita. Muchas gracias. Gracias por haberme dado la oportunidad de estar aquí con vosotros, en este punto y seguido en vuestras vidas. Disfrutad de este día rodeada de vuestros amigos y vuestros seres queridos y mucha, muchísima suerte. Procedemos al momento más importante. Se va a proceder ahora a la entrega de los diplomas a todos los titulados y tituladas de las promociones de grado y máster. Tiene la palabra el señor director académico del grado de Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación, Marcos Martínez Peiró, para que proceda a vuestro llamamiento. Gracias, señor vicerrector, madrina, director, decanos de colegios. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros porque hemos sido malos como profesores, os hemos dado cachetes, os hemos gritado mucho con el objetivo de llegar hasta aquí. Era el objetivo que teníamos planeado desde el primer curso, desde que nos conocimos. Eh, enhorabuena por este momento, enhorabuena por la madrina que tenéis. Eh, me ha encantado el discurso, eh, excelente. Enhorabuena por vuestro futuro profesional, por vuestra vida. 
Y gracias por habernos elegido. Y muchas gracias por haber elegido Teleco y por comprender nuestros momentos como profesores de, de cabreo, de mala leche, algunos exámenes quizás un pelín difíciles, pero siempre, siempre, siempre intentando eh, que aprendáis y que os llevéis un gran recuerdo de la escuela. Tenéis la puerta abierta siempre, para volver siempre. Y os esperamos para reciclarnos, para aprender de vosotros, para que nos abráis la puerta de vuestras empresas, para que nos permitáis seguir activos, para que las próximas promociones tengan el mismo futuro que habéis de tener vosotros, que os vean, que vean que los egresados vuelven a la escuela a dar lecciones, a enseñar a los nuevos alumnos a aprender de vosotros, porque vais a convertiros ahora en profesores. Y no me tocaba hablar, pero he improvisado esto. Y ahora me toca ir nombrándoos a cada uno de vosotros para que vayáis subiendo a recoger vuestro diploma. Voy a iniciar por el Máster Universitario de Ingeniería de Telecomunicación, la sexta promoción. Voy a nombraros en grupos de cuatro personas. Pedro Antequera Cañadas. Fermín Vaso de la Vedova. Mario Berbel Bueno. Francisco Javier Curiese Sanz. Nacho Estrada Herrerías. Salvador García Jiménez. Carlos González Marco. Víctor Eras Pérez. María del Mar Morejón de Girón Albelda. Rubén Pérez Bernabeu. Francisco Javier Renard Espí. Principal Singh Kaur. Pedro Patón Valentín. Me gustaría poder abrazaros, pero sabéis que no se puede. Me gustaría poder besaros, pero el protocolo tampoco lo permite. Voy a mencionar a los alumnos de la decimotercera promoción del Máster Universitario de Ingeniería de Sistemas Electrónicos. Josep Iván Balaguer Molins. Alejandro Martínez Catalá.
Cristian Ramírez Betancourt. Con los chistes que hemos soltado en clase y ahora estamos aquí. Bien, y ahora sí que viene los graduados de la séptima promoción del Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación. Alejandro Antón Ruiz. Mario Aragonés Lozano. Noelia Aroca Martínez. Alberto Beltrán Pinto. Cristina Blasco Soriano. Lucía Brenes Yuna. Luis Brunchú Caballer. Carmen María Carrasco Gento. Aitana Castro Tomás. Cristina Catalá Laoz. Pablo Cava Zamorano. Daniel Centelle Sutil. Jorge Cristóbal Ascaso, Vicente Espí Aldiñana y, Cri y Cristina Esteban Paricio. Abel García de Besa, Luis Julián García Jiménez, Juan Gascón Repullés, Ricardo Hernández Álvarez, Pilar Iniesta Núñez, José Juan Cerdá, Alejandro Julián Pachés, Natalia López Sánchez,
<risa> Francisco Maidero Biot. María, María Manglana Bermejo. Albert Marín Bernat. Raquel Martín Galoto. Begoña Mínguez Fons, Álvaro Miró Merino y Aarón Montilla Vicente. Rainel Moreno Hernández, Arturo Mozorowski Hansel, Diego Ortiz Carmona y Juan Pablo Ortiz Gómez. Kevin Ortuño Mula, Luis Palomares Escrihuela, Eloy Pascual Belda y Felipe Ángel Pascual Tortolá. Pablo Pérez Cantó, Cristóbal Pérez Delgado, Alejandro Pérez Guimerá, Pedro Alfonso Pérez Chuecos Alcaraz, Pablo Picazo Martínez. y Damián Pitarch Bono. Damián Pla Ezlizka. Pilar Plaza Martínez. Iñaki, Iñaki Puche Lara. Y Juan Ramírez Casas.
Miguel Rivera Vicente. Esther Ródenas Moreno. Ignacio Rubio Moya. Héctor Sauquillo Sai. Evelyn Saldaña Sánchez. Enrique San Bartolomé Ferri. José Martín Sánchez Jordán. Y Diego Sánchez Llorat. Llorat. Álvaro Sicilia Muñoz. Samuel Soriano Gómez. Y Sergio Suárez Martínez. Paula Tomás Collado. Ana Vázquez Olmedo. Y Arturo Vázquez Puch. Y para terminar, Iván Viciedo Mata, Laura Vidal Yuste y Alicia Villanueva Orea. Ha sido largo, me lo he pasado muy bien. A mí me dan un micrófono y es que me lo paso pipa. Me hubiese gustado que fuera más largo, el protocolo lo impide, pero sé que ha sido un minuto de gloria, pero es vuestro minuto de gloria, es un día muy especial para vosotros, también para nosotros. Vamos a proceder ahora a la entrega de los premios al mejor expediente académico. Y me gustaría contar con ello con mi predecesor en el cargo de director académico, Pablo Benedit, mayordomo, por favor, sube aquí conmigo. Gracias, Pablo. Yo quiero romper el protocolo y, y, y liar a Pablo en este momento. Sé que estaba recuperándose hasta ayer mismo de un accidente. Yo acabo de llegar al cargo de director académico, me he colado en esta fiesta. 
Realmente, los cuatro años en los que habéis cursado los estudios, Pablo ha sido vuestro director académico, el que ha velado por el cumplimiento y el orden entre todos los profesores, que las asignaturas vayan fluyendo. Y creo que merecía también estar aquí. Así que vas a nombrar tú a los premiados y la subdirectora de calidad, por favor, Marta Cabedo, va a entregaros los diplomas a medida que vayamos nombrándoos. Pablo, por favor. Solo digo el nombre. Solo por el muy, por el Fitch y por el doble título. Solo están estas tres personas. Por el Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación, Fermín Vaso de la Bedona. De Bedova, perdón. Por el, por el grado por el grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación, Mario Aragonés. Y por el doble grado en Administración de, eh, y Dirección de Empresas e Ingenierías y Servicios de Telecomunicación, Pilar Plaza Martínez. Ahora procederemos al... <risa> al Parlamento de los Graduados. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. A continuación, en representación de los titulados y tituladas en este acto, tiene la palabra doña Pilar Iniesta y don Mario Aragonés. Pilar, Mario. Antes de nada, nos gustaría dar las gracias a todas las personas que han hecho posible que este acto se lleve a cabo. Asimismo, agradecer a todos los asistentes, desde alumnos hasta familiares, por estar aquí compartiendo este momento que, sin duda, es único para nosotros. Por cierto, Mario, ¿tú hoy no tenías clase? ¿Eh? ¿Cómo? ¡Ostras! Es verdad. No, me, voy, me voy al Teams. Hoy, día 19 de noviembre de 2021, vamos a celebrar el acto de graduación de la promoción 2019-2020 del grado de Teleco y del doble grado de Teleco más ADE, además de los másteres. Hoy, al fin, vamos a poner la guinda al pastel a cuatro o cinco cursos llenos de momentos inolvidables. Algunos pueden decir que este grado es trivial. Sí, por supuesto, como los problemas de Mates 1 o de Fetrans, todo muy trivial y después estaban una hora para resolver ese problema. O que solo sabemos instalar el wifi o configurar el móvil. Sin embargo, la realidad no fue así. Tuvimos que superar grandes retos para llegar aquí. Retos que hemos superado gracias al apoyo incondicional de todas las personas que nos rodean, familiares, amigos… Para acentuarlo todavía más, si se pudiese, va y nos encontramos con esta bonita pandemia mundial, el COVID-19. Aunque hemos empezado hablando por el final, Mario, eh, mejor retrocedamos un poco. Hace unos pocos años, un grupo bastante numeroso de jóvenes, por cierto, iban a tener su primer día de clase. Como cuando un niño nace y ve el mundo por primera vez… No sé, Pilar, tal vez ese niño hubiese preferido no salir, porque para lo que la esperaba… <risa> Todos nosotros íbamos a apreciar un cambio total en nuestras vidas. Muchos llegamos allí sin conocer a nadie, otros tenían algún que otro conocido, pero al final todo íbamos a todos íbamos a nadar en un mar. Bueno, mejor dicho, yo diría un océano ¿no? de experiencias. Cada uno de nosotros teníamos diferentes objetivos. Algunos directamente querían irse de fiesta. A rumbo, por ejemplo. Otros eh, directamente querían cambiarse de carrera. No les gustaba, pero vinieron con nosotros. <risa> 
Y otros, conocer a gente. Por ejemplo, en la biblioteca. Pero tú ibas mucho a la biblioteca. Uf, imagínate, a mí me llamaban Sierra Biblioteca. Bueno, y poco se habla de la gente que dice voy a la biblioteca, pero después... No es la biblioteca, va a otros sitios. Ese concepto social poco se habla. Después del primer día llegó nuestro primer examen, para darnos cuenta de que esto sí que no era ninguna broma. Y bueno, sobre todo te das cuenta de que no es ninguna broma cuando la nota te la entregan en el día de Halloween. Ahí sí que te das cuenta del susto. Y te das cuenta también cuando tu primera nota es bastante más baja de la que esperabas. <risa> bueno, a pesar de todo esto, durante, todo ese, durante todos estos cursos hemos acumulado un montón de experiencias, momentos, recuerdos, en cada lugar de nuestra escuela, en sus clases, en alguno de sus laboratorios. Quemando sus componentes. En los pasillos. Y la verdad es que todos esos momentos ya nos acompañarán para siempre. Tampoco nos podemos olvidar de todo lo que hemos aprendido. Por ejemplo, que dando palmas podemos hacer el sonido, podemos hacer sonar el sonido de un quetzal en las pirámides de Chinchen y Cha, en la asignatura de acústica. O que hay profesores que a las dos y cuarto deciden seguir dando clase cuando tú lo único que quieres es irte a la biblioteca, ¿no? A la biblioteca. O que hay exámenes que tienen más controles que algunos aeropuertos. Vamos, solo faltaba por poner los rayos X. Somos la última generación que ha visto inundarse a la escuela de Teleco. <risa> en la cual no solo suspendimos, sino también nos permitió conocer a gente que hoy día son casi como nuestros hermanos. Esas personas son nuestros amigos, con los que lloramos juntos. Claro, después de un 2,5 en mates, tú me dirás. Eh. También con los que nos quejábamos de todo y de nada al mismo tiempo, pero siempre con una sonrisa y con una cerveza en la mano. Con los que hacíamos cola para entrar en los laboratorios de SP y probar nuestros códigos para ver si hemos progresado en algo. O con aquellos con los que pasamos nuestros apuntes después de un día de resaca, ¿no crees? Pero resaca de estudiar, ¿no, Mago? Ah, Por supuesto, ¿de qué va a ser si no? O te hacían clases de repaso a una hora del examen. En, las, en cuyas clases veías a gente que nunca habías visto antes también. Pero que te salvaba la vida. Eso es verdad. <risa> Con el paso del tiempo demostramos que aquello imposible es solo lo que no se intenta. Y que gracias a nuestro entorno pudimos hacerlo. Con esfuerzo, perseverancia y algún que otro empujón de nuestros padres. Los que no solo nos dieron la vida, sino que también han sido un apoyo incondicional para sacarlo adelante. Desde los tapes que nos llevábamos para comer, a la uni, a los consejos que hemos ido recibiendo. Su ejemplo nos ha permitido conseguir nuestro soñado objetivo, sin olvidarnos de que su esfuerzo diario nos ha permitido tener una educación y unos estudios que sean determinantes en nuestro futuro. Por eso, y por mucho más, gracias, no seríamos nada sin vosotros. Tampoco hubiéramos conseguido nada sin todos esos profesores que de verdad nos han enseñado, nos han acompañado y nos han ayudado en este largo proceso. Gracias por vuestra paciencia, gracias por hacer la vida un poco más difícil a poner los exámenes después de un puente. Pero bueno, sobre todo, muchas gracias a todos vosotros por vuestra sabiduría y por lo que nos habéis enseñado. En definitiva, gracias porque sin vosotros no podríamos sentirnos hoy en día telecos. Chicos, que lo hemos conseguido, que somos telecos, lo tenemos ya. Y felicidades por haber superado todos, los, todos esos obstáculos que nos han ido poniendo. Que tiemble el mundo, que ahora vamos nosotros. Gracias. gracias. Muchas gracias, Pilar y Mario, por estas palabras tan conjuntadas, ¿eh? que han estado muy bien. Ahora tiene la palabra doña Susana Bañuelos Llamas, ilustre decana del Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería de Telecomunicación de la Comunidad Valenciana. Susana. Bueno, buenas tardes a todos, José, eh, vicerrector, Héctor, Paco, profesores, Sergio, eh, madrina, eh, a todos, buenas tardes. Eh, Pilar y Mario, bueno, es que me habéis dejado porque me, me ha recordado todo lo que habéis comentado pues a, a aquellos años, bellos años universitarios, entonces se me han puesto, puesto los pelos de punta. Bueno, soy una persona que la verdad me emociono rápido. ¿no? Por ejemplo, os diría también que personalmente un acto de graduación y más en una sala como esta, pues... Habiendo visto un inicio de un coro en directo, pues me emociona, ¿no? Igual de emocionante es que os habéis graduado. Por tanto, felicidades, felicidades a todos los egresados y particularmente a las egresadas. Creo que estamos consiguiendo el 50-50 que tanto estamos buscando y estoy súper contenta de, que, de ver a tanta mujer como futura teleco. 
Eh, el título os ha dado la capacidad pues, de, saber, de saber afrontar problemas día a día y buscar soluciones. Esa capacidad no la vais a perder y ahora es cuando comenzáis la etapa del saber hacer, desarrollando aún más eh, vuestro talento, ese talento que comentaba Javier, ese talento que vais a desarrollar en vuestra vida profesional. Os aconsejo que no tengáis miedo, ya que tenéis una profesión con mucho potencial, una profesión multidisciplinar y transversal. En fin, los telecos en la actualidad estamos integrados en todos los campos que os podáis pensar. Trabajamos en un sector emocionante, como es la tecnología, y esto es algo pues, ilusionante simplemente por poder tener la oportunidad ¿no? de, de ser partícipe en todo lo que se pueda hacer y, sobre todo, por el impacto que vais a generar en la sociedad y en la vida de las personas con vuestro desarrollo profesional. Por tanto, considero que debéis estar orgullosos y orgullosas de ser teleco. Me queda decir que, como graduados, ¿no? os esperamos en vuestra casa profesional, el Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, en este caso, yo esta época me ha tocado liderar la demarcación como representante, para mí es un orgullo. Para mí ser graduado de telecomunicación es sinónimo de garantía, de reconocimiento social, de prestigio y de excelencia. Y como decía Steve Jobs, re, la innovación distingue a los líderes de los seguidores. ¿no? Nosotros en este caso somos los líderes de la ingeniería tecnológica. Y desde el colegio trabajamos para acompañarlos en los primeros pasos de vuestra vida profesional, para defender nuestra profesión en todos los ámbitos de la sociedad. Trabajamos, como decía la madrina, para manteneros en formación continua y abriros nuevas visiones profesionales, para generaros oportunidades de negocio en el sector. En fin, trabajamos para contribuir al éxito y... y el éxito profesional y humano de esta digna profesión, destacando la labor que realizamos como telecos. Siempre me gusta acabar, como también ha acabado Ana, con una reflexión y la que hoy he elegido es que si trabajas en algo que te gusta y te apasiona, no necesitarás tener un plan maestro de cómo hacer las cosas, simplemente esas cosas sucederán. Por tanto, nada, felicidades a por todas, a, por com a comeros el mundo y buenas tardes. Muchas gracias, Susana. Tiene ahora la palabra el ilustre decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de la Comunidad Valenciana, don Sergio Riolobos. Excelentísimo, excelentísimo señor vicerrector de la UPV, eh, don José Monserrat, y ilustrísimo director de la Escuela Técnica de Ingenieros de Ingeniería de Telecomunicación, don Héctor Esteban, directores, exdirectores, subdirectores, eh, apreciada madrina, doña Nadir Díaz, ilustrísima y querida decana del Colegio Oficial de Graduados y de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, sus señores bañuelos, autoridades, profesores, los ahora ya graduadas y graduados, Señoras y señores, muy buenas tardes a todos. En nombre del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de la Comunidad Valenciana, es para mí un auténtico placer y, y supone un inmenso honor poder acompañarles en este, en este acto tan entrañable, ¿eh? a la vez que motivo. Nuestra más sincera enhorabuena a todos por vuestro esfuerzo, sacrificios, por supuesto, e ilusiones durante todos estos años. Eh, y enhorabuena por partida doble, porque por una parte eh, habéis optado por una, una profesión maravillosa e increíble, eh, con numerosas aportaciones, tanto a la economía como a la sociedad en general. Y por otra, porque sin duda las telecomunicaciones son, se postulan como la nueva vertebradora, lo he dicho algunas veces, del nuevo entorno. Y eso porque, porque vamos a ayudar a desarrollar una potente industria nacional que, además de autoabastecernos, se hará muy competitiva, pues conectando a robots, cobots y, exos, eh, y exoesqueletos, eh, aportándoles tecnologías colectivas, no sé si eso suena a todo esto. Eh, también acelerará y reforzará una sociedad en la que con, digamos, reconoceremos a todas las generaciones y nos permitirá cuidar de nuestros mayores como se merecen y dar la oportunidad a jóvenes eh, y asegurar un futuro para jóvenes como vosotros que sin duda os merecéis. 
pero también para proporcionar eh, todas las herramientas para relacionar la, la movilidad y el uso adecuado de los recursos, adecuados y así asegurar la, la sostenibilidad medioambiental. Esta misma mañana estaba en, en un acto en Madrid sobre sostenibilidad y 5G y yo he hecho mi, mi humilde aportación sobre eh, agricultura, agricultura de precisión eh, y además de la taronja valenciana. Eh, además, así mi madre también estará muy contenta. Eh, fuera, fuera anécdotas, comentaban y el, la principal conclusión a la que hemos llegado es que la revolución verde no va a haber revolución verde sin revolución digital. Eh, y, en este, y en este sentido vosotros tenéis mucho que aportar, vais a jugar un papel fundamental. Algunos de vosotros os dedicaréis a analizar, implantar redes de telecomunicación y algún día conseguiremos la ubicuidad que tantos deseamos. Otros optaréis por robótica inteligente, inteligencia artificial, ciberseguridad, Internet de las cosas, digitalización de la web, desarrollo de software, etcétera, etcétera. Y otros os dedicaréis al mundo de la gestión empresarial. ¿Eh? Pero sin duda eh, estáis en una profesión donde la investigación, el ingenio, la creatividad, la innovación y la colaboración se van a unir para dar solución a problemas muy difíciles y rodeados de mucha incertidumbre. Pero tenéis, sin duda, de aquí surgirán grandes ingenieros, grandes directivos de empresas y grandes emprendedores. Por lo cual, desde luego, aquí en la Comunidad Valenciana y en España somos un gran alarde, tenemos un, podemos hacer alarde de ello. Y además vais a triunfar, porque no me cabe la menor duda de que salís de aquí con una gran capacidad de análisis y un potencial tremendo de síntesis para dar problemas a esos grandes, eh, digamos, esas situaciones de alta incertidumbre. Habéis tenido la ocasión de, de estudiar en una de las mejores escuelas del mundo, lo digo así, con lo cual, con poca bien grande, con lo cual, aprovechadlo. Eh, muchas gracias también a los profesores, a los jefes de estudio y al personal de apoyo, porque todos ellos son magníficos eh, y puedo dar fe de ello como antiguo alumno de la escuela. Eh, los ingenieros aportamos mm, en todos y cada uno de los eslabones de la cadena de valor de cualquier empresa. Estamos en el área de producción, de marketing, de finanzas, de IT, de compras, pero desde mi punto de vista, o yo como carroza digital, me gustaría daros, daros tres, cuatro recomendaciones eh, cuando salgáis al mundo laboral, si no lo estáis ya. Por una parte, mm, en primer lugar, comprometeos. Ahí donde estéis, Allí donde, allí donde vayáis, comprometidos con lo que hagáis. Ser ejemplo para otros. Por otra parte, ser generosos, tanto en tiempo como en esfuerzo, porque de verdad que eso os, se os devolverá con creces. Ser éticos, como no puede ser de otra forma, y, y, y aplicarle mucha ilusión a todo aquello que hagáis. Lo que hagáis, hacerlo al 100%. Son ingredientes que os van a hacer triunfar y, desde luego, os van a hacer mucho más felices. Eh, como algunos ya sabéis, el, el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación es un organismo de derecho público que se, eh, cuyo fin último es la ordenación del ejercicio de la profesión de los ingenieros de telecomunicación, la representación exclusiva de la misma y la defensa de los intereses profesionales de los colegiados. Allí o aquí vais a encontrar una magnífica red de contactos, como decía la madrina, eh, un sistema de formación continua, pero desde luego lo que nosotros llamamos la gestión profesional del colegiado. Eh, en la actualidad tenemos un índice de desempleo del 1,44% entre todos los colegiados. Eh, en, en junio era un 1,8%, pero esto no es suficiente. Mientras haya un compañero en situación de desempleo, que no sea porque esté cursando un máster o tenga, se haya cogido un, eh, un paréntesis en su vida, vamos a ir a muerte para ayudarnos entre todos nosotros. Entonces, yo creo que es muy importante, si algún día os apetece, venir y os contaremos al respecto. Eh, por último, por último, es una magnífica ocasión para para reconocer los esfuerzos, esperanzas, sacrificios y alegrías de nuestros familiares y allegados que hoy están aquí con nosotros. Eh, hace de este un acto de reconocimiento porque de, de, de verdad que se lo merecen muchísimo y nadie es tan válido como eso. Es vuestro tiempo, es vuestra hora, salid ahí fuera y sentidos muy orgullosos porque todos los que estamos aquí y todos los que os acompañan desde luego estamos muy orgullosos de ello. Como, como han dicho dos telecos aquí, que tiemble el mundo, ¿no? Y para acabar, por ejemplo, amén. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Eh, tiene ahora la palabra el ilustre director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Telecomunicación, don Héctor Esteban. Vale. Perdón. Gracias, vicerrector. 
Eh, comienzo con los saludos protocolarios, estimado vicerrector, decanos de los colegios profesionales, representantes de la empresa, exdirectores de la ETSIT, Alberto, Miguel, directores de departamentos con docencia en la escuela, madrina de la promoción, subdirectores, directores académicos de los títulos que hoy se gradúan, profesores elegidos por vosotros, por los alumnos, son los que habéis querido que estuvieran hoy aquí, representantes de los alumnos, Lea, Víctor, estudiantes, familia y amigos todos. Hoy estamos celebrando una ceremonia, un acto de graduación que debió celebrarse pues, un poco antes del verano de 2020 eh, y por la pandemia no se pudo celebrar. Creo que este hecho nos puede hacer eh, poner en valor el trabajo que se hizo durante la pandemia, tanto por profesores como por alumnos. Fue un esfuerzo eh, que, no nos, por mucho que digamos, no lo valoraremos lo suficiente porque de la noche a la mañana nos pusimos en marcha para que continuara la progresión académica y no se detuviera y gracias a eso pues estamos hoy aquí graduándos. No fue fácil y eh, está muy bien recordar el, el esfuerzo que se, que se realizó por parte de todos, no solo profesores, alumnos, también órganos de gestión, directores de departamento que están aquí. Eh, no se celebró en su momento y hay muchas cosas que no se pudieron celebrar por la pandemia y que no se recuperarán nunca porque todo no se puede recuperar, llega una catástrofe de este tipo y no, no se puede. Pero esto era importante que, se, que sí que se recuperara, que no se dejara pasar, que no se eh, dejara de celebrar, porque todos los ritos en la vida de las personas son muy importantes. Y si no se celebrara este acto, yo creo que faltaría algo. Es como que no he terminado mi formación de manera correcta sin que se pueda celebrar eh, el acto de graduación. Y es algo que, mmm, bueno, es algo simbólico, pero es algo que, yo creo que tiene un impacto psicológico y nos permite cerrar un ciclo y empezar con la mente ya despejada o continuar, porque como hace tiempo que terminasteis algunos, ya estaréis en otros proyectos, pero continuarlos con la mente más despejada y más concentrados en lo que estáis haciendo ahora. También quiero destacar, y lo hago siempre, soy un poco pesado, pero me gusta destacar en estos actos siempre el carácter público de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Por qué? Porque los servicios públicos como ha demostrado la pandemia, son fundamentales. Si no fuera por la sanidad pública, no estaríamos todos, o al menos todos los que hemos querido, vacunados. Y estaríamos en una situación mucho peor. Y el acceso a la vacuna pues, no hubiera sido universal. Lo mismo pasa con la universidad. El acceso a los estudios universitarios, si no hubiera universidades públicas, sería mucho más desigual. Aparte, las universidades públicas, y es un dato claro, son las que más investigan. Y un profesor que investiga es un profesor que está más al día en su eh, campo de conocimiento, que hace transferencia en su docencia, que dirige mejores trabajos final de grado, final de máster, tesis, en definitiva, que imparte una docencia de mayor calidad. Por lo tanto, creo que hay que valorar las universidades públicas porque lo que no se valora se puede acabar perdiendo. En cuanto a la profesión de ingeniería de telecomunicación, se ha dicho mucho. Eh, yo quiero añadir a todo lo que se ha dicho que en este año 2021 se cumple el centenario de la profesión. Hace 100 años, en 1921, se graduaron los 17 primeros ingenieros de telecomunicación de España en la Universidad Politécnica de Madrid. 100 años después os graduáis vosotros, 100 años después y 50.000 graduados después en toda España, 4.000 en la Escuela Técnica de Superior de Ingeniería de Telecomunicación. Además, hace 30 años que se graduó en esta escuela el primer ingeniero de telecomunicación. También tenemos esa efeméride, que fue un compañero profesor de nuestra escuela, Josep Prades, hace 30 años. Es una profesión muy versátil, como se ha dicho, y aparte de destacar eh, pues otras características de la profesión, a mí me gusta destacar la proyección social que tiene esta profesión, que yo creo que se destaca poco. ¿Qué sería de la sociedad si no existieran las telecomunicaciones? Yo creo que todos podemos intuir que sería una sociedad muy distinta eh, y tiene un impacto cada vez mayor. De hecho, hace tiempo, cuando una población, cuando se ponía una vía de ferrocarril y ese ferrocarril pasaba por una población y no por otra, la población por la que pasaba el ferrocarril tenía mucha prosperidad y la otra no. Luego fueron las autopistas y hoy en día son las infraestructuras de telecomunicación. Allá donde hay infraestructuras de telecomunicación y hay un acceso rápido y potente a Internet, pues hay mucha más prosperidad. Y de hecho, hay estudios recientes, o eh, ya lo habréis oído, que 
entre los jóvenes muchas veces si tienen que elegir entre un móvil y un coche, pues eligen un móvil antes que un coche. Eso hace años era impensable. Es decir, que lo que nos conecta hoy en día es más eh, las telecomunicaciones casi que los vehículos. La inserción laboral, ya se ha dicho, en estos momentos la inserción laboral es muy alta, hay mucha demanda de ingenieros de telecomunicación, la digitalización de la economía se ha acelerado, eh, iba a llegar de todas maneras, pero con la pandemia se ha acelerado, hay mucha demanda de titulados, así que estáis en un momento muy dulce para graduaros, lo cual está muy bien, e incluso eh, las empresas nos transmiten que lo que quieren es que haya más vocaciones, están dispuestas a colaborar, los colegios profesionales hacen una labor excelente, de puente entre la universidad y la empresa, de prestigio de la profesión y de promoción y de conseguir más vocaciones, con acciones en institutos, con entrega de premios, eh, con apoyo al colegiado en su ejercicio profesional. Os animo a que participéis de la vida de los colegios profesionales. Eh, y, en fin, que hacen falta vocaciones. Y también de mujeres, que, como decía Susana, nuestro objetivo sería llegar a un 50% de eh, chicas en, en Teleco. También quiero dar un mensaje especialmente dirigido a los alumnos del doble grado, a de Teleco, Ahora este año hemos comenzado también con el doble grado Matemáticas Teleco, es decir, estamos empezando con grados Teleco más otra cosa, ADE, ahora Matemáticas. Eh, hablando con vosotros, porque eh, me lo habéis transmitido en alguna ocasión, eh, a veces os sentís que no sabéis si sois de Teleco, de ADE, si sois más de una cosa, de otra, que estáis como a medio camino. Yo lo que os pediría es que os sintáis, por supuesto, de Teleco. Esta es vuestra escuela, con independencia de que además estáis graduados en ADE, pero esta es vuestra casa y sois graduados de Teleco como todos los demás. Y sentíos orgullosos de ser Teleco, como lo somos todos los demás. Otro mensaje para los alumnos que vienen de fuera, de lejos, que han tenido que abandonar su, su entorno familiar, han tenido que buscar piso y si vienen incluso de, de fuera de España, pues enfrentarse a diferencias culturales, a veces difíciles de superar. Gracias por elegirnos, gracias por el esfuerzo que habéis hecho por estudiar y formaros aquí deciros que nos enriquecéis, eh, que estamos muy orgullosos y agradecidos de que hayáis venido y que esperemos haber estado a la altura de, de vuestras expectativas. También quiero agradecer a las familias la confianza que han depositado al eh, permitir que sus hijos eh, estudien en nuestra escuela. Eh, gracias por confiarnos la formación de vuestros hijos, que es algo que nos tomamos muy en serio, que es muy importante. Eh, seguramente habremos hecho cosas mal o cosas que se podrían haber hecho mejor, así que en nombre de la institución os pido perdón por lo que no, podíamos, no hayamos hecho bien o podamos haber hecho mejor y estamos, por supuesto, eh, abiertos a que vosotros, cuando sois estudiantes, ya como egresados, cuando estéis en las empresas, nos deis todo tipo de realimentación y nos digáis en qué cosas podemos mejorar y si está en nuestra mano lo, lo haremos. Y nada, ya para terminar... Eh, me sumo un poquito a los consejos que os ha dado vuestra madrina, que me han encantado. <risa> han sido estupendos. Eh, me permito recordar algunos. Mm, nunca tengáis la... O sea, tened siempre eh, ganas de intentar hacer cosas, de aprender, curiosidad, no tengáis miedo. Siempre uno se arrepiente de lo que no ha hecho más que de lo que ha intentado hacer, aunque haya fracasado. Es mejor intentarlo y que salga mal que no, que no intentarlo. No tengáis miedo a salir de la zona de confort. Y yo pues, añadiría alguna cosa más, como por ejemplo, que mantengáis la unión entre vosotros. Ahora cada uno irá por un lado, tendrá una trayectoria profesional diferente, pero mantened la relación y apoyaros entre vosotros. No abandonéis nunca, como decía Ana, no, no abandonéis nunca el terreno personal. Hay que mantener un equilibrio entre la vida profesional, la familiar, los amigos, porque son varias patas. Cuando te falla una, te apoyas en las otras. Si lo fías todo a una, pues te puedes quedar sin nada. No abandonéis vuestras aficiones, aunque no podáis dedicarles todo el tiempo que querríais, pero no las abandonéis del todo. Y luego también os recomendaría ser humildes. Aparte de los mensajes eh, un poco triunfalistas de que somos telecos, creo que también hay que ser humildes. Y hay que reconocer que, bueno, no llegamos a todos y hay que escuchar. Y la gente que llega más lejos en deporte, en la vida profesional, es gente que sabe escuchar y que sabe aprender de todos los demás. Eso creo que también es muy importante. Destacaría también la honestidad. 
Y bueno, cuando vayáis a una entrevista de trabajo, os recomendaría también que os valoréis a vosotros mismos, que la empresa busca también, eh, si no os hace un favor por contrataros, entonces haceros valer, preguntar qué condiciones ofrecen y haceros valer porque ellos os necesitan a vosotros igual que vosotros a ellos. Por último, os diría que, como nos dedicamos a la tecnología, creo que es importante... Eh, poner al ser humano por delante de la tecnología. A nosotros somos un poco frikis y nos gusta mucho la tecnología y nos emociona la tecnología como un fin en sí mismo, pero no perdamos de vista que la tecnología está para hacer la vida más fácil y para servir a las personas, incluso a las personas que no son tan frikis y a las que no les gusta tanto la tecnología como a nosotros. Nada, y termino ya. Disfrutad de este día, no nos olvidéis, esta es vuestra casa, como también decía Ana, sentidlo así, por favor, nosotros no os olvidaremos y estaremos aquí siempre para lo que nos necesitéis. Gracias por la atención. Hola, promoción de 2020. Menudo año, ¿eh? Menuda promoción. No creo que nos olvidemos nunca de vosotros. Yo, yo me estaba acordando de muchas de vuestras caras porque recuerdo perfectamente el día antes de Fallas que nos despedimos. ¿eh? Y os dije, no nos vamos a volver a ver. Y todos, sí, sí, hombre, sí, que sí. Digo, que no nos vamos a volver. Y no nos hemos vuelto a ver, también os lo digo. Eh, y me acuerdo de vosotros y la verdad es que me he emocionado mucho viéndoos porque, porque esto es un acto realmente bonito. ¿eh? Es un acto bonito. Eh, así que, en primer lugar, muchas gracias a, a la dirección de la escuela. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias a todos los subdirectores que han venido, que estáis todos aquí. Muchas gracias a dos exdirectores, Miguel Alberto, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, ilustres decanos, madrina. Y bueno, y también tenéis aquí al, al representante de todos los alumnos de la UPV, ¿eh? de más de 30.000 alumnos. Gracias, Víctor, por venir, que también es Teleco, ¿eh? por cierto. Teleco es al poder. Y gracias, Lea, también delegada, por venir. Enhorabuena a todos. Enhorabuena porque sois Telecos, ¿eh? esto se dice pronto, pero, pero es difícil. Eh, yo, yo nunca he estado ahí. Y yo creo que ninguno de los profesores que hemos estado, hemos estado ahí, porque en nuestra época no había acto de graduación. Entonces, yo me, me imagino las ganas que tenéis de que esto acabe y, y que acabe de hablar. Pero, pero realmente hemos quedado con el coro a las 8 y 5 y nosotros somos telecos y siempre hacemos todo puntual. Así que ahora tengo 15 minutos para martirizaros, contaros cosas, eh, para daros algunos consejos. Y sobre todo para deciros que esta noche que lo celebraréis, que espero que lo celebréis muy bien, que también penséis lo que os ha dicho Héctor, ¿no? que probablemente sea la última vez que os veáis algunos de vosotros y aprovechéis para, para daros un abrazo y para deciros lo mucho, lo mucho que os queréis. Y sobre todo, por mucho que llevéis dos o tres copas de más, no os olvidéis de que sois telecos. ¿eh? Wow. Yo siempre lo digo, los telecos somos una especie de semidioses, ¿eh? lo dije la última vez que hablamos. Es una mezcla de, de Atila, Einstein, Conde Draco y Sheldon Cooper, un poco todo junto, lo mezclas. Y, y eso es un teleco que, que han condicionado la humanidad en los últimos 100 años. ¿eh? Porque el teleco ha soñado todos los cambios tecnológicos que después han venido. Y porque el teleco lo ha soñado, hoy lo tenemos. Y porque vosotros soñaréis lo que será nuestro mundo en el 2030. ¿eh? Yo, yo creo que tenéis una gran responsabilidad, pero como sois los mejores, lo haréis, lo haréis genial. Y hoy, aquí representando a la universidad y como vicerrector, os tengo que decir que después de casi 20 años míos de graduarme, aunque nunca estuve ahí, sigo inseguro de mi propia valía. ¿Eh? Tengo que recordarme también a mí mismo porque estoy aquí. Y, y hoy me siento, y me, me ha salido, como decía antes, Susana, muchas emociones, porque yo también soy teleco, ¿no? Y porque ahora mismo me siento muy parecido a cuando me licencié hace casi 20 años. Entonces, para mi horror, vosotros seáis unos niños pequeñajos y vuestros papás, que están todos aquí con la lagrimita, estaban persiguiéndoos para que no os cayerais y siguen aquí persiguiéndoos para que no os caigáis y seguirán ahí persiguiéndoos para que no os caigáis nunca. ¿eh? Entonces, enhorabuena, mamás y papás, por, por este día, que también es vuestro día. ¿eh? Yo, yo, que soy papi, yo creo que ellos se merecen un aplauso, ¿no?, los papis.
Bueno, a mí cuando me dieron el título de ingeniero, que no me lo dieron, ¿eh? yo pagué la tasa y me fui con un papelito temporal, pero cuando me lo dieron pensé que había sido un error, ¿eh? que, no, que no sabía suficiente para ser teleco, que era imposible. Y, y además era un chaval pequeño y jovencito y tenía que estar siempre demostrando lo, lo gran teleco que tenía que ser. ¿no? ¿Eh? Y además recuerdo perfectamente mi primera entrevista de trabajo, que no os lo creeréis, pero fue para Ausonia. ¿Eh? Ausonia. Ahí fui, vestido como un viejo para parecer más mayor. Y, y lo curioso es que no me consideraron suficientemente bueno para hacer compresas. ¿eh? Cuidado que esto se dice también pronto, pero, pero ahí estoy. Eh, entonces, bueno, el, a partir de ahora no voy a ser tan divertido, pero creo que, creo que vosotros tenéis que encontrar el porqué de la importancia de este diploma. Porque sabéis que sois los mejores y eso lo sabéis, pero, pero la razón de este diploma es lo que quiero que penséis un poco. ¿no? Eh, porque a veces vuestras inseguridades, vuestras inexperiencias, os harán intentar aceptar las expectativas de los otros, los valores de los otros y lo que los otros esperan de vosotros. No, no lo hagáis, no lo hagáis. Aprovechar vuestra inexperiencia para labrar vuestro propio camino. Y yo creo que es lo más importante que puedo deciros ahora. Un camino que esté libre de toda carga y un camino que esté condicionado por vuestras razones, pero no por las razones de nadie más. Buscar esas razones condicionará vuestro camino. El otro día fui al parque con, mi, con mis hijos, estaba con mi hija pequeña de tres años, que siempre está con la pelota, siempre está sistemáticamente con la pelotita. Y había un juego de tirar pelotitas y darle a, al pato. Y entonces le dio al pato y ganó un premio. Y yo dije, Joder, qué, qué gran oportunidad para enseñarle algo a mi hija, ¿no? Es pequeña, pero no Yo empecé hablando de las cosas, de la superación, de la, la importancia de la práctica, de la satisfacción del trabajo bien hecho, tal. Pero, pero estaba todo ensombrecido por ese pequeño unicornio rosa de un euro, probablemente, en los chinos, que era su premio. ¿eh? No os podéis imaginar el premio este lo que ha supuesto, duerme con él, no lo podemos lavar, etcétera, etcétera. Pero en, en la actitud de mi hija veo muchas cosas importantes de nuestra actitud, de vos, probablemente también de vosotros. Porque los premios también son falsos ídolos. El premio puede ser el prestigio, la riqueza, la fama, el poder. Y estaréis mucho tiempo y siempre expuestos a esos premios porque os los ganaréis. Eh, por supuesto, parte de la razón por la que me han invitado hoy aquí a hablar, más de ser un orgulloso alumno, es que conseguí uno de esos premios. ¿no? Yo también alcancé uno de esos premios, en este caso representar a mi querida universidad, en este caso como vicerrector. Y ustedes reciben hoy uno de esos premios, uno de esos ídolos. Su premio es su título. Y habéis peleado mucho tiempo por él, como decía antes Pilar, cuatro o cinco años, y aquí lo tenéis, ¿no? Este, este es vuestro premio, ¿no? Pero ¿ahora qué? ¿Ahora qué, no? Eh, y continúo con la historia, con mi historia, ¿no? Porque a mí me parece interesante que vean cómo los errores de otros o los aciertos de otros pueden estar muy bien. Yo en 2001 me fui a Madrid para hacer la especialidad. Yo la especialidad no la hice aquí, la hice en Madrid. Y ahí, pues yo me sentía muy de provincias, muy inferior, ¿no? Allí el, el que menos ya había escrito un libro... Eh, y, y me sentía desplazado, ¿no? Porque ellos eran de la Politécnica de Madrid. Yo tenía que demostrar que los de la Politécnica de Valencia eran mejores que los de la Politécnica de Madrid. Después me fui a París a hacer Erasmus, a Supelec, una especie de cárcel, no sé si alguien está en Supelec, pero está en medio de la nada, ¿no? Y estás ahí que no puedes hacer otra cosa que estar ahí. Es una universidad fantástica, estuve seis meses y, y yo no tenía ni idea de francés, ni idea de francés. Y, y recuerdo perfectamente, bueno, yo lo único que sabía era lo de Boule Boucou sabe moi, que había salido una película un par de meses antes y ya está. Nada útil en ese momento. Y, y recuerdo que el primer día mi profesor, Maxel Dumas, empezó a decirme cosas en francés. Y yo no entendía nada, claro, imagínense. Y yo le aguanté diez minutos en silencio, diciendo... Oh, 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 yo. No le dije lo de Boulevard, que sabemos, obviamente. Pero al final de todo, en un posit, le puse mi correo y le dije en mi mal inglés de entonces, por favor, mándeme un resumen de esto porque no me entra de nada. Seis meses después acabé mi estancia y había aprendido algo de francés, ya me comunicaba bien. Y me dijo algo que, que me hizo mucha gracia. Me dijo, José, yo pensaba que eras tonto. <risa> Pero el tiempo me dio a ver que realmente eres un chico listo. ¿no? Entonces yo también pensé en ese momento, yo me había pasado seis meses peleando, primero seis meses peleando, bueno, seis meses, no, un año peleando para parecer más listo que los madrileños. Y después seis meses peleando para parecer más listo que los franceses. ¿no? Eh, y, y todas estas inseguridades, porque son inseguridades, son probablemente lo que me ha llevado hoy hasta aquí. La necesidad siempre de demostrar algo a alguien, ¿no? de demostrar a mis compañeros de Madrid, a mi profesor de francés. Y para mí ese ídolo, ese premio, era ser el mejor. ¿no? Era lo mismo que el pequeño unicornio rosa de mi hija. Realmente era algo que una persona de fuera hubiera pensado que era estúpido. Eh, y que yo les tengo que decir a ustedes que era estúpido. Porque ese realmente no era la razón. Y después me, me invitaron a estar en una, una gran empresa, ¿eh? justo al volver. No era Ausonia, era otra. 
Y en ese momento también me invitaron a estar aquí de profesor por una beca. Me pagaban como la mitad de lo que me hubieran pagado si me hubiera ido a Madrid y hubiera continuado allí. Pero yo, la verdad es que aquí tengo que darle gracias a, a Dios o a la fortuna o a lo que sea, porque yo en ese momento encontré mi razón y lo encontré bastante pronto. Y, y por eso digo que tienen que buscarla, porque es importante. Porque yo en ese momento decidí, o sea, mi, mi razón de, de todo ese esfuerzo es que eh, yo amaba ser profesor. Yo quería ser profesor. Y entonces me quedé aquí. Mi padre, que es un gran empresario y que pueden imaginar lo duro que es para que yo sea como soy, eh, me dijo de todo. ¿Pero qué haces, chico? Pero si esta es una oferta fantástica, una gran multinacional, ¿a dónde vas? Tú puedes alcanzar muchísimo más. Pero yo encontré mi razón. Y en ese momento decidí seguir mi camino. Pero, pero mi pregunta para ustedes es cuál es su razón. ¿Por qué han peleado tanto? Mi título de la UPV para mí siempre ha sido la curiosidad de aprender cosas nuevas. La forma en que Héctor me explicó cómo una señal electromagnética se probaba de una antena a otra. La forma en que el profesor Montesinos me dibujó un espacio de RN en la pizarra por primera vez. ¿no? O cómo el profesor Kammani me mostró que la luz también podía hablar. Y ahora es muy fácil romantizar con el tiempo este de los estudios, ¿no? pero aquí también pasé grandes momentos bastante difíciles. Una combinación de 18 años, mi primer desamor, me abandonó la novia nada más entrar a la universidad. Tomar cafeína a mansalva y pasar demasiado tiempo sin luz, la verdad es que afecta y pasé algunos inviernos duros, ¿eh? como vosotros los habéis pasado. De hecho, ustedes lo han pasado incluso peor, porque son la generación COVID. O sea, yo no me puedo ni imaginar lo que ustedes han pasado. Me desmoroné, como supongo que se habrán desmoronado vosotros, por no entender, por no poder más. Si tan solo hubiera podido acabar con la dichosa carta de Smith, ¿eh? dice Miquel, <risa> si hubiera conseguido hoy que la cafetera de la segunda planta funcionara y no la de la primera, que tienes que ir directamente al baño. ¿no? Cada vez que aprobaba una asignatura era un tic menos de los que está haciendo ahora Héctor, porque somos muy ingenieros y estamos haciendo tics, y va quitándome tics. Y hace un par de años estuve en Tokio, en un restaurante de sushi, eh, y allí en este restaurante solamente había seis asientos, y estaba un amigo y yo, y otras cuatro personas, y la verdad es que fue un restaurante fantástico. ¿eh? Y, y yo le pregunté cómo puede ser que un restaurante tan bueno solamente tenga seis asientos. Y me explicó que para ellos el, el placer de hacer esa cosa bien, encontrar su razón de ser como restaurante era su felicidad. Y me volví a acordar de esto cuando estaba pensando en este discurso, porque tampoco se trata de la cantidad, sino de disfrutar de la perfección y la belleza del proceso. Y todavía la verdad es que estoy aprendiendo de ellos, la verdad es que ese momento fue muy especial para mí. Eh, y su vida profesional va a ser lo que va a ser. Mi primer paper fue un desastre. Me, a mí me escribieron directamente diciéndome que menuda basura de paper, o sea, no con esas palabras, obviamente, pero, pero fue un buen bofetón. ¿eh? Y, y a veces pienso, porque después lo, lo reformulé, lo mandé a otro sitio y me lo aceptaron, y a veces lo leo y digo, lo tendría que eliminar de mi base de datos histórica, porque realmente es un paper malísimo. ¿no? Pero fue tan desastre y fue tan duro el revisor conmigo que yo también me agra agradecí aprender temprano de que no todas las cosas se hacen siempre bien, aunque siempre había intentado ser el mejor. Bueno, seguí con mi pasión y empezaron a venir las cosas buenas, los elogios, te sientes honrado, eh, la gente te dice cosas bonitas, eh, pero yo tenía que seguir con mi pasión, con las clases. Y la misma inexperiencia y osadía que me ha llevado siempre a hacer lo que yo quisiera, me llevó a hacer las cosas que en ese momento no tocaban. Y cuando tenía pues, apenas 25 años me puse a coordinar un proyecto europeo, siendo un chavalín tan pequeño como el de Ausonia de antes. ¿no? no tenía ni la experiencia, ni el conocimiento, ni me tocaba. De hecho, el, esta anécdota es buena porque eh, estaba Alberto González, el director entonces, y, y yo me acerqué a él con todo el morro y le dije, Alberto, estoy haciendo un proyecto y quiero que estés en mi equipo de trabajo. Y me dijo, ¿cómo estás en tu equipo de trabajo? Si soy el director. <risa> era, era como un poco ridículo. Pero yo siempre he sido muy osado, ¿no? siempre he estado... Mi falta de conocimiento, eh, pero el amor por seguir descubriendo. El caso es que si en aquel momento hubiera conocido mis propias limitaciones, nunca me hubiera arriesgado. Y ese riesgo me llevó a una de las mayores experiencias profesionales, que fue empezar a trabajar con 26 años en un proyecto que fue la semilla de lo que después fue la 5G. Y con todo el morro y con toda la osadía me senté junto al director de tecnología radio de Ericsson, me puse a trabajar con él, trabajamos duro, y todos esos desafíos podían haber sido aterrorizantes para mí, ya que no estaba preparado para ellos. Y aquí aprovecho para decir que varios de ustedes, porque los conozco a muchos de ustedes, han venido a mí a decirme no estoy preparado para eso. Eh, os miro a la cara ahora mismo a varios de vosotros, eh, aterrorizados también por ese miedo. Y yo os he dicho a todos, pero ¿qué dices? Tú tira para adelante, se osado, hombre. Que seguro que sale, sale bien. A recordar esto de Atila, Draco, Einstein y Sheldon Cooper a la vez. Es que no tenéis límite, no, no lo busquéis porque no lo tenéis. Mi completa ignorancia de mis limitaciones 
parecía confianza y me llevó a liderar ese trabajo que acabó sentándome en las Naciones Unidas para definir la evaluación de la 5G. Y yo tenía entonces 28 años. Tuve que resolverlo. Y contrariamente, lo más difícil era resolver, la mitad de la batalla era resolver la evidencia de que era muy joven, pero la otra mitad era mi capacidad para conseguirlo. Trabajo, trabajo y trabajo. Esta fue la, la experiencia más dura de mi vida, sin duda. Eh, y, y, y no le estoy diciendo que mañana se vayan a operar sin tener ni idea ni que construyan un cohete. Lo que le estoy diciendo es que aprovechen el hecho de que no duden demasiado de sí mismos nunca. Porque a medida que nos hacemos más viejos, nos volvemos más realistas y eso limita nuestras capacidades. Ese realismo no nos favorece a nosotros. Ese coraje os tiene que favorecer a vosotros. La gente siempre dice que hay que sumergirse en las cosas que te dan miedo. ¿no? Si te tienes miedo a las tarántulas, rodéate de 100.000 tarántulas. A mí nunca me ha funcionado eso. Eh, y yo tampoco se lo recomiendo. El miedo nos protege. Y lo que me ha servido es tener más confianza de lo que debería tener, quizás. Ser más osado, como os he dicho antes. Vosotros tenéis que ser osados. Porque el que nunca prueba algo, pues no sabe lo que le va a salir. ¿no? Eh, su inexperiencia es una ventaja en este momento y les permitirá pensar de una manera original, ser poco convencionales, acepten esta falta de conocimiento, pero utilícenlo como un valor positivo en su carrera. En este momento, ustedes pueden componer lo que quieran, porque su cabeza no tiene nada dentro. No tienen mujer, no tienen hijos, no tienen problemas, no tienen tantos bofetones de la vida. Utilícenlo. Hagan las cosas a su manera. Continúen luchando por conseguir grandes cosas, os lo han dicho también. No, no tengan barreras a sus osados sueños. No hay duda. Cada vez que se pongan a hacer algo, su inexperiencia les llevará por un camino que a lo mejor será distinto al de sus padres o al de otras personas, pero forjen su propio camino, incluso sabiendo que a veces lo estarán haciendo mal. Pero será su camino. Incluso, por lo torpe que pueda parecer, será suyo y controlarán, por tanto, las recompensas de lo que están haciendo. Lo único que les deseo es que durante todo ese camino estén rodeados de su familia y de sus amigos. ¿Eh? Yo, fijaros, no tengo ninguna relación con ningún compañero mío de la carrera. Todos ustedes, ¿no? Yo también tenía unos compañeros a los que quería un montón y no tengo ninguna relación. Y la verdad es que lo he hecho de menos. Eh, y, y, y me sonroja ¿no? decirlo, porque la verdad es que es un fallo. ¿no? Entonces, yo creo que tienen que agarrar a las personas buenas que han encontrado en esta vida, en estos cuatro o cinco años, y no las dejen ir. Eh, no hagan como yo, hagan lo mejor, aprendan también de mis errores. Abrácenlas esta noche, llámenlas mañana para volver a quedar, como decía el director, no dejen nunca de trabajar en equipo. Y no olviden nunca lo que yo tampoco olvido, ¿no? mis enfados en el patio de atrás porque nunca hace sol, eh, recordar siempre la escuela inundada, todos saltando charcos, eh, el tambor de la lluvia en el tejado de plástico, la escalera subiendo y bajando todo el día, la biblioteca que nunca llegamos a tener, la redona a la que yo me até para que no me moriera, porque entonces era la época de la redona. Eh, pero a medida que me hago más viejo y he dejado mis años de estudiante, si veo el impacto como profesor, sé que el poder de la escuela, como decían antes, es mucho mayor que lo profundo de la, espu de la espuma de la cámara necoica. Y yo creo que esa escuela es capaz de acompañarles a responder a la pregunta que les he dicho antes. Porque ustedes tienen su premio, no lo olviden, han encontrado el premio, lo tienen, el título lo tienen. Pero no olviden encontrar la razón. Y aquí la cuestión, encuentren su pasión, lo que les mueve de corazón. Y sigan el camino del corazón, porque él tiene razones que la razón no entiende. Muchas gracias de nuevo por estar aquí, muchas gracias a todos por este esfuerzo que habéis hecho tan grande. No puedo esperar a ver las cosas hermosas que van a hacer. Les espero en 2030 con muchas novedades, muchas respuestas y con muchas razones. Muchas gracias. Pónganse en pie.
Se levanta la sesión.